Bonsoir. Ça marche pas. <rire> eh bien, on est super content d'être là ce soir. Avec vous. <rire> Et euh, je voudrais tout de suite euh, remercier euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre Vivant, le, le boss du Triton. Euh, qui nous a fait confiance et qui nous a permis de nous installer ici pendant deux jours. Et donc, euh, depuis mercredi, on est en, en train de faire de la musique sur cette scène-là. On est habitué au son et voilà, c'est super. C'est des super conditions de travail. Merci Jean-Pierre. Euh, je vais vous présenter mes amis parce que cet orchestre, c'est une bande de potes. Et je euh, vais commencer par mon vieux complice, Pierre Marco, aux percussions. Alors, euh, à, sa, à sa droite, il y a un jeune complice, quelqu'un euh, que j'ai vu plusieurs fois en concert et dont j'avais beaucoup entendu parler. Et c'est la première fois qu'on joue ensemble dans un projet et c'est Philippe Glaise à la batterie. Merci. Au saxophone, alors un vieux complice aussi parce qu'on a joué ensemble il y a... Pff, oh là 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 là, j'ose pas le dire. Mais ça fait trop longtemps qu'il me manque, c'est Boris Blanchet. Alors, à la contrebasse, l'homme des compromis, ça fait six ans qu'on se connaît. Et on a joué ensemble dans le groupe de Gaël Aurélou. Et puis, il se trouve que Géraud joue avec Boris. Ils jouent très souvent ensemble. Donc, Géraud Portal à la contrebasse. On va commencer avec un, un premier morceau, bien sûr, euh, que j'ai appelé, appelé Juicy Fruit. Euh, C'est un petit peu un clin d'œil à un film qu'on aime tous ici, qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je ne sais pas si vous vous rappelez le moment où Jack Nicholson donne un, un chewing-gum à l'Indien, un chewing-gum Juicy Fruit, justement. Et là, il se passe quelque chose. Si vous ne vous en rappelez pas, bah, vous regardez le film, vous verrez. C'est parti Thank you. 
Bon, bah, nous, euh, on fait notre sport ce soir. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Rwanda, qu'on vient de vous jouer. Un vieux morceau que j'ai écrit il y a très très longtemps et que, que j'aime toujours jouer. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus récent. Ça s'appelle euh, NTY. Pourquoi euh, bah, À vous de chercher ce qui convient à ces initiales. Voilà, NTY. C'est parti.
Merci, merci. C'est une balade que j'ai appelée euh, Saint Barnabé. C'est un, un morceau que j'ai enregistré il y a longtemps, ça, il y a 7-8 ans. Saint Barnabé, c'est un petit bled de quatre maisons qui se trouve sur le plateau, euh, le plateau du col de Vence, à 20 km de Nice. À, à 20 km de l'agitation de la côte, il y a un endroit complètement désertique et il y a quatre maisons. Et voilà, c'est ça. Et maintenant un morceau que j'ai écrit pour, euh, bah pour ce groupe, et ça s'appelle, ça s'appelle Jurassic Music. Thank you. 
Aux percussions, Pierre Marco. À la batterie, Philippe Glaise. Ouh en saxophone, Boris Blanchet. Ouh à la contrabasse, Jérôme Portal. Bon, on, on va se calmer un peu là. On va se calmer un peu. On va faire un petit morceau en duo qui donne qui va donner le sens au, à l'intitulé de ce groupe, puisque ça s'appelle « Retrouvailles euh, ». On a fait un disque avec Pierre ensemble il y a pas mal d'années, hein, en 2000, avec euh, Feu Jean-Jacques Avenel, qui nous a quittés il y a, ben, il y a un an et demi. Et ben, c'est un morceau qu'on a enregistré avec lui. Et évidemment, il nous manque. Et ben, je suis sûr qu'il est quelque part à nous écouter.
Mauvaise nouvelle, c'est le dernier morceau. Alors, euh, ce dernier morceau, c'est ce un morceau spécial pour le bal à fond. Ça s'appelle Bala One. Et pas. Et pas. Pas Balavoine. Et.
Merci beaucoup. On n'a pas encore de disques de ce groupe-là, mais euh, on a des disques à vendre quand même. Alors, euh, justement, le morceau qu'on va jouer là pour terminer, c'est un morceau qui fait partie de ce disque-là, là, celui-là. Voilà, ça s'appelle Peaceful Jack. C'est un morceau qui est dédié à, à Jack Dijonette. Euh, pour ceux qui sauraient. Et alors, ce disque-là, c'est un disque de Géro et de Boris qui s'appelle Les Permutants. Ouais. J'en achète un. Peaceful Jack. Bon, la, la petite histoire de, avec Jack Dujonette, c'est que un jour, je, je le rencontre à, lors d'une clinique, une masterclass qu'il faisait à, à Banlieue Bleue. C'était il y a 7-8 ans. Et puis, eh bien, évidemment, à la fin de la, de la masterclass, tout le monde arrive vers lui. Je peux vous aider à emballer vos cymbales. Je peux vous aider à... Bon. Et puis, à un moment, il y a quand même une fenêtre qui s'ouvre. Je ne sais pas, je réussis à, le, à, à, lui, à accéder à ce grand monsieur. Et je lui donne deux disques. Et je lui dis, là, il y a de la Cora dans celui-là. Le disque qu'on a fait avec Jean-Jacques, justement, et Pierre. Et donc, six mois après, il vient jouer au Quai Branly. Et un jour, j'ai un coup de téléphone. Allô David eh ben oui, c'était lui. C'était Jack qui, qui m'appelait pour me dire que qu'il avait adoré le disque. Et donc, bah, Pierre et moi, ça nous a fait putain de vachement plaisir. Voilà. Et donc, voilà, on va jouer ce morceau pour finir.